ஈராயிரத்து அறுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எந்த விதமான சாதி மத சமய சடங்கு அடையாளமும் இல்லாத தமிழ் எடுத்து தமிழை எடுத்து கிடைச்சது பாருங்க உலகத்தில் வாழ்கிற ஒவ்வொரு தமிழனும் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைந்த தருணம் அந்த கீழடியில் தமிழை எடுத்து கிடைத்த தருணம் இரண்டாயிரத்து அறுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அமெரிக்கான ஒரு நாடே கிடையாது ஆனால் இரண்டாயிரத்து அறுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எங்களுக்கு நாடு இல்லை மாபெரும் நாகரிகமே இருந்தது என்பதை கீழடி அகழ்வு ஆராய்ச்சி வந்து இன்றைக்கி உலகத்துக்கு சொல்லியிருக்கிட்டேன் இந்த கீழடியில் இருந்து தோண்ட தோண்ட ஒவ்வொரு பொக்கிஷமாக வந்தது தங்கத்தில் செய்யப்பட்ட தொங்கட்டான் கிடைத்தது நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டல விலங்குகளினுடைய எலும்பு எச்சங்கள் கிடைச்சிது அது ஒன்றும் பெருமை கிடையாது பல்லாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் இருந்த ரோமாபுரியினுடைய பானை எனது தமிழ் சிவகங்கை மாவட்டத்தினுடைய கீழடி மண்ணில் கிடைச்சது அது ஒன்றும் பெரிய பெருமிதம் கிடையாது எப்போ தெரியுமா பெரிய ஆச்சரியமும் சந்தோஷமும் பெருமையும் வந்தது ஈராயிரத்து அறுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எந்த விதமான சாதி மத சமய சடங்கு அடையாளமும் இல்லாத தமிழ் எடுத்து தமிழை எடுத்து கிடைச்சது பாருங்கள் உலகத்தில் வாழ்கிற ஒவ்வொரு தமிழனும் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைந்த தருணம் அந்த கீழடியில் தமிழை எடுத்து கிடைத்த தருணம் ஒரு பானையில் ஒரு எடுத்து அது பெரிய ஆச்சரியன்றீங்களா ஒரு பானை செய்யப்படுகிற பொழுது அது அந்த குயவர்கள் இருந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு அந்த ஸ்கில் இருந்ததுன்னு ஒரு சான்று சரி அந்த பானையில் எழுத்து இருந்தால் அந்த பானை ஈரமாக இருந்த போதே அதை செய்யக்கூடிய ஸ்கில்லையும் தாண்டி அதில் எழுதக்கூடிய எழுத்தறிவு அந்த குயவருக்கு இருந்திருக்கு இன்னொரு சான்று சரி அந்த பானையெல்லாம் ரெடியாகி அந்த சுட்ட பானையை வீட்டுக்கு கொண்டு வந்த பிறகு அதை வாங்கி வந்த அந்த வாடிக்கையாளர் இருக்காங்க பாருங்க அந்த வீட்டில் இருக்கவங்க அந்த பாத்திரத்தில் அந்த பானையில் அவங்க பேர் எழுதி வச்சுருக்கிறாங்க அங்கே எழுதப்பட்ட கிடைக்கப்பட்ட பல கிராஃபிட்டிகளில் எல்லா ஃபாண்ட்டும் ஒரே ஃபாண்ட்டாக எழுதினாலும் எழுதப்பட்ட ஒவ்வொரு ஹேண்ட் ரைட்டிங் ஒவ்வொரு விதமாக இருந்திருக்கு ஏனென்றால் அன்று குயவர்களுக்கு மட்டுமல்ல வாழ்ந்த மக்களில் பெரும்பான்மையான மக்கள் எடுத்து அறிவோடு இருந்திருக்கிறார்கள் என்பது எத்தகைய மாபெரும் வரலாற்று சான்று அங்கு கிடைக்கப்பட்ட அந்த கட்டிடங்களினுடைய அமைப்பு இருக்கு பாருங்க ஆஹா ஒரு மாபெரும் தொடர்கூடம் இருப்பதற்கான ஒரு அழுத்தமான சான்று அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்ட சான்று இப்போ கிடைச்சிருக்கு நீர் அல்ல கையால் ஏதோ எடுத்து செல்ல முடியாத ஒரு திரவ பொருள் அதை உள்ளே எடுத்து செல்வதற்கான அமைக்கப்பட்ட அந்த குழாய் அமைப்பு இது ஒரு மிகப்பெரிய துடிநகரமாக இருப்பதற்கான ஒரு சான்று அங்கு கிடைக்கப்பட்ட பல பல மீட்டர்கள் நீண்டிருந்த அந்த உறுதியான சுவர்கள் அங்கு அமைக்கப்பட்ட அந்த வீட்டினுடைய அமைப்புகள் அங்கு நீர் மேலாண்மைக்காக எழுப்பப்பட்ட உரைகிணறுகள் வாய்க்கால்கள் வடிக்கால்கள் தண்ணீர் தேக்க தொட்டிகள் அதற்கு தண்ணீர் உள்ளே கொண்டு வர வேண்டிய குழாய் உள்ளே இருக்கும் தண்ணீரை வெளியே எடுத்து செல்ல வேண்டிய குழாய் நீர் மேலாண்மை என்பது தமிழர்களின் பல்லாயிரம் ஆண்டு கால நினைவினுடைய தொகுதியினுடைய மிச்சம் எங்கு நீர் இருக்கிறதோ அங்கு நதி இருக்கும் எங்கு நதி இருக்கிறதோ அந்த நதிக்கரை ஓரத்தில் நாகரிகம் பிறக்கும் என்பதுதான் ஒரு அறிவியல் கோட்பாடு ஆனால் நாகரிகம் என்பது நதியின் கரையில் இருந்தாலும் நதி வறண்டு போகிற காலகட்டத்திலும் அங்கு நதி நீர் மேலாண்மை நீர் மேலாண்மை இருந்தால்தான் அந்த சமூகம் பிழைத்து வாழும் என்பதற்கு கீழடியினுடைய பகுப்பாய்வு மூலமாக நமக்கு கிடைத்த சான்றுகள் ஒரு எடுத்துக்காட்டு வெள்ளி மலையில் சிறு சுனையாக பிறந்து பல நூறு கிராமங்கள் சென்று தட்டி தழுவி இறுதியாக கடலோடு விளையாடுகிறது நமது வைகை அன்னை அந்த வெள்ளியில் இருந்து வைகை சென்ற பல நூறு கிராமங்களினுடைய வைகையினுடைய இரண்டு கரைகளிலும் இருக்கக்கூடிய பல நூறு கிராமங்களில் ஒரு மாபெரும் அர்பன் சிவிலைசேஷன் புதைந்திருக்கிறது இந்த நகர நாகரிகத்தினுடைய ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டு தான் அதில் ஒரு கிராமமாக இருக்கக்கூடிய கீழடியில் இருந்து கிடைத்து வரக்கூடிய இத்தகைய சான்றுகள் நம்ம இலக்கியங்களில் நாளங்காடி அல்லங்காடின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ தான் பர்மா பஜார் அப்படிமோ ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் மால்லான்னு சொல்கிறோம் அது அங்காடி நாளங்காடி என்பது நாளில் டே டைமில் வந்து இயங்கும் அல்லங்காடி என்பது அந்திக்கு மேலே மாலை வேலையில் இயங்கும் அதற்கான சான்றுகள் கிடைச்சிருக்கு எத்தகைய வணிக வழி சாலைகள் இருந்திருந்தால் வியாபாரிகள் பயன்படுத்திய இடைக்கற்கள் அத்தனை கிடைத்திருக்கும் எவ்வளவு பெரிய நெசவு தொழில் வந்து அங்கே நடந்திருந்தால் அந்த நெசவும் போது பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த ஒரு கருவிகளும் அங்கே தொங்க விடப்பட்ட அந்த கல் கருவிகளும் அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும் அந்த தங்கத்தில் செய்யப்பட்ட ஆபரணங்கள்லாம் அவ்வளவு நுணுக்கமான வேலைப்பாடுகளோடு இருக்கிறது சங்க இலக்கியம் மட்டும்தான் அழகை கொண்டாடியது என்று நான் நினைத்திருந்தேன் இல்லை அந்த சங்க காலத்தில் வாழ்ந்த வாழ்வியலே ஒரு அழகான வாழ்வியலாக இருந்திருக்கிறது தந்தத்தால் செய்த ஒரு ஒரு சீப்புங்க யானை தந்தத்தால் செய்யப்பட்ட அந்த பகடை காய்கள் இப்போவும் நம்ம பெண்கள் பாண்டி ஆட்டம் விளையாடுவோம் பாருங்க அந்த ஒரு சின்ன அந்த ஒரு தட்டுகள் அந்த வட்டுகள் எல்லாமே அத்தகைய ஒரு பொக்கிஷமான ஒரு விளையாட்டினுடைய மிச்சமாக இப்போதும் கிடைத்திருக்கிறது அதில் தங்கத்தில் செய்து அவங்க வைத்து விளையாடியதை பார்க்கிற பொழுது அவங்களுடைய வளமையும் செழுமையும் நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது ஆனால் இவ்வளவு பொருட்கள் கிடைச்சது அது எதுவுமே இ
அந்த காலத்தில் தங்கம் இருந்தது தாலி இல்லை அந்த காலத்தில் நல்ல நம்பிக்கை இருந்தது மக்களை பிரித்தாடும் சூழ்ச்சியோடு சு ஒரு மிகப்பெரிய சடங்கோ ஒரு சாங்கியமோ இருந்தது கிடையாது அன்றைய மக்களிடையே மிகப்பெரிய ஒற்றுமை இருந்திருக்கிறது ஆதன் குதிரன் போன்ற பெயர்கள் பெரும்பான்மையாக பல மண்பாண்டங்கள்லேயும் கிடச்சிருக்கு இப்படி உலகம் முழுக்க எங்கெல்லாம் தமிழன் வாழ்கிறான் என்று பார்க்கிற பொழுது எல்லா நாடுகளிலும் தமிழ் சார்ந்த தமிழை சார்ந்த ஏதோ ஒரு சொல் வேர் சொல்லாக இருப்பதாக மாபெரும் அறிஞர் ஒரிசா பாலு அவர்கள் சுட்டி காட்டுகிறார் இப்போது இருக்கக்கூடிய மதுரை சங்ககால மதுரை இல்லை என்பதை எழுபதுகளிலே மாபெரும் தமிழ் அறிஞரான ராஜ மாணிக்கனார் அவர்கள் சுட்டி காட்டுகிறார் ஏன்னா திருப்புரம் குன்றத்தில் இருந்து மதுரை இந்த திசையில் இருப்பதாக சங்க இலக்கம் சுட்டி காட்டுகிறது ஆனால் இது வேறொரு திசையில் இருக்கிறது அவர் சொல்றாரு இப்ப கீழடி கிடைச்சிருக்கு பாருங்க இது சங்ககால இலக்கியங்கள் எந்த திசையில் மதுரை இருந்ததாக சொல்கிறதோ அந்த எக்ஸாக்டாக நைன்டி டிகிரி ஃப்ரம் திருப்பரம் ஒன்று அப்படியே அமைஞ்சிருக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் கீழடி மட்டும் கிடையாது கொடுமணல் இன்னும் நம்மளுடைய ஆதிச்ச நல்லர் நல்லூர் அரிக்கமேடு இப்படி தொல்பொருள் சார்ந்த எத்தனையோ முக்கியமான இடங்கள்லாம் அந்த தமிழ் மண்ணில் இருக்கிறது முன்னெப்போதும் இல்லாத முனைப்போடு இப்போ நாம் அதை வந்து அகழ்வாராய்ச்சி பண்ணோம் இந்தியாவில் மட்டும் நாற்பதுக்கும் அதிகமான தொல்பொருள் பொருட்களை காப்பதற்கான காப்பகங்கள் இருக்குது ஆனால் தமிழ்நாட்டில் ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது குஜராத்தில் ஒரு பகுதியில் ஆந்திராவில் வந்து நாகார்ஜுன குண்டான்ற ஒரு பகுதிகள்லாம் பல ஆண்டுகள் வந்து தொடர்ச்சியாக அகழ்வாராய்ச்சி செய்வதற்கான ஊக்கம் கிடைக்கிறது ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஆரம்பித்த ரெண்டு வருஷத்தில் அமர்நாத்தை அஸ்ஸாமுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவதற்கான அழுத்தம் தான் இங்கே கிடைக்குது முதல் முறையாக ஆயிரக்கணக்கான பொருட்கள்லாம் எடுத்தோம்னா அதை பகுப்பாய்வு செய்யாமல் மைசூர் கடங்களை கொண்டு போய் கொட்டணுன்ற ஒரு அழுத்தம் தான் கிடைக்குது பொதுவாக இந்த விஷயத்தில் நாம் யாருக்கு நன்றி சொல்லணும்னா இந்த அதிகாரிகள் அது மட்டுமல்லாது எத்தகைய அழுத்தம் வருகிறதோ அப்போதெல்லாம் அதை குறித்து குரல் கொடுத்த சமூக நல ஆர்வலர்கள் அவர்களுக்கு தான் நமது நெஞ்சார்ந்த நன்றி சொல்லுவோம் அந்த மண் எடுத்து மண் சுமந்த அந்த தோழர்கள் அந்த நிலத்தை வந்து மனசோடு விட்டு கொடுத்த அந்த விவசாய பெருமக்கள் அத்துணை பெருக்கும் தமிழ் சமூகம் தமிழ் உள்ளவரை கையெடுத்துக்கும் பண்ணுங்க அது மட்டும் போதாது இந்த கீழடி பகுதியில் ஒரு தொல்பொருள் அருங்காட்சியகமும் தொல்லியல் துறை பல்கலைக்கழகமும் நிறுவப்பட வேண்டும் இன்னும் இந்த இடத்துல வந்து வேறு எந்த அரசியல் குறிக்கிடும் இல்லாமல் உலகின் மூத்த மொழி என்று நாம் பெருமையோடு சொல்கிறோமே அது வெறும் வெற்று கௌரவமோ பெருமையோ கிடையாது அது அறிவியல் சான்றோடு கூடிய உண்மை என்பதை இன்னும் அழுத்தமாக நிறுவுவதற்கு இன்னும் ஆழமாக கீழடி தோண்டப்பட வேண்டும் இப்படி தோண்டப்படுகிற குடிகள்லாம் மழை வர காரணத்தாலோ அல்லது யாரோ ஒரு மாற்றப்படுகிற டிரான்ஸ்ஃபர் ஆட வர்ற காரணத்தாலும் மூடப்படக்கூடாது நாம் வந்து மீத்தேனுக்கும் ஈத்தேனுக்கும் அல்லது வேறு ஏதோ ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய வளர்ச்சி திட்டம் என்ற பேர்லையும் இந்த மண்ணை தோண்டாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் கீழடியில் மட்டும்தான் தோண்டப்பட்ட மண்ணை மூடாதீங்கன்னு நம்ம சொல்லுறோம் ஏன்னா நாம் எடுத்துக்கொண்டிருப்பது வெறும் பொக்கிஷங்கள் மட்டுமல்ல நம்முடைய மூதாதையர்களினுடைய வரலாறு அதை பேணி பாதுகாப்போம் தமிழன் என்பதில் பெருமிதம் கொள்வோம் நல்லதே நடக்கட்டும் நலமே சொல்லட்டும் நன்றி தமிழ் வணக்கம்